Cảm ơn VGShop đã tài trợ cho nội dung này và toàn bộ footage flash cam trong clip này được quay bởi Mini SE Anh em nào mà muốn mua thì hãy lấy cái mã giảm giá ở cuối clip Mình có một mã giảm giá ở cuối clip Mình đã làm rất là nhiều cái video về flash cam review các kiểu Nhưng mà mình chưa bao giờ làm một cái video hướng dẫn Bài flash cam, sử dụng flash cam như thế nào để có những cái góc quay đẹp Ngoài cái góc nhìn từ trên cao rất là đặc biệt thì flycam nó sở hữu một một cái yếu tố rất là điện ảnh đó là chuyển động máy cực kỳ mượt. Nếu như gimbal á là chống rung 1 2 3 chục, ba cái trục xoay thì flycam á nó có luôn một cái gimbal chống rung ba chục, thêm nữa là nó bay lơ lửng ở trên không cho nên không có cái lực nào mà tác động vô flycam flycam dẫn đến cái chuyển động bay của nó bị rung ngoại trừ gió cho nên cái flycam nào mà càng to càng nặng á, thì nó bay càng vững và cái đường bay của nó càng thẳng và càng mượt nên có thể nói là nó trúng rung năm chục một tuần rồi mình làm cái đoạn đầu này một tuần rồi anh em ạ <cười> Do cái nịt Do cái nịt anh em ạ Bé ơi đi quay không? Đi Ok, hôm nay chúng ta sẽ làm một cái clip tiếp trần cho những anh em nào bay flycam Anh em nào mà bay flycam mà kiểu như không biết quay cái gì, không biết quay cái góc gì Thì hôm nay có một cái công thức Một cái công thức bay flycam, một số cái góc quay flycam huyền thoại cơ bản Để anh em có thể bay ra những cái góc quay Quá là khổ Hôm thì trời mưa Hôm thì mất chìa khóa Hôm thì xe hỏng Hôm thì không có cảm hứng Đủ thứ hôm hết Quan trọng những cái hôm là hôm không làm Hôm nay là sẽ là hôm làm Bây giờ mình set up ra một khung cảnh như vậy á Xong mình sẽ đi xe máy đi qua đó Để Đến giảm vậy thôi Cho flycam bay lên cao Giống như là một cái chân máy Nhưng mà ở trên cao vậy á Góc tĩnh thôi Chưa cần một cái chuyển động máy gì hết Chỉ cần bay lên trên cao xong rồi đậu lên một chỗ Quay phim thì chúng ta có một cái góc tĩnh từ trên cao Là đã đặc biệt rồi Đặc biệt hơn tất cả các hệ camera ở dưới đất rồi Thường thì mình sẽ sử dụng cái góc nhìn trên cao đó Để quay một cái góc tĩnh xong rồi cho nhân vật đi vô trong cái khung hình Mà nếu mà không có nhân vật đi trong khung hình Thì trong đó nó phải có cái gì chuyển động Chứ nếu mà một cái góc tĩnh mà không có gì chuyển động Thì thì giống như một tấm ảnh á, nó sẽ rất là chán mắt Góc tĩnh này thì mình thường sử dụng nhất cho các cái cảnh đầu video Hoặc là cuối video hoặc là giữa video Thì làm nền cho những cái tiêu đề, những cái title Mà điều đặc biệt là nếu như anh em sử dụng cái góc tĩnh này Anh em có thể fix cái góc push in bằng cách là về nhà hậu kỳ trong phần mềm biên tập và zoom in hoặc là zoom out là chúng ta đã gõ có một cái góc push in như thế này fake thôi đấy thì là giả push in thôi chứ thực ra cái cú máy đấy là cú máy tên là zoom cái camera của chúng ta đứng một chỗ xong rồi chúng ta zoom vào zoom vào này đấy nó khác với việc camera đi vào không đi vào thì nó có hiệu quả thay đổi về mặt hình ảnh cho nên là chính xác cái cú này là push in fake thôi nó là cú máy zoom tuy nhiên rằng cái cú máy này lại rất hiệu quả đối với những anh em nào mà quay phim một mình á mình đi một mình mình quay phim và mình đặt yên một chỗ mình zoom hậu kỳ chứ làm sao mà mình vừa đi vừa vừa quay nên là cái cú máy này là cú máy mà ai cũng cần phải biết rất là cơ bản nhưng mà lại rất hiệu quả theo bản thân mình theo mấy năm sử dụng flycam nghiệp dư 
thì bảy cỗ máy này là anh em nên thuộc để tới một cái địa điểm nào nếu mà mình chưa biết quay sáng tạo như thế nào thì cứ theo công thức này cỗ máy đầu tiên push in Đây chắc là cú máy đơn giản nhất bởi vì các bạn cứ cho flycam đi thẳng thôi Canh giữa khung hình là một cái đối tượng có thể làm mặt trời là một con núi hay là những người nông dân Và cứ thế bay thẳng Nếu như gimbal chích xuống một góc 45 hay là một góc xéo xuống một tí Thì các bạn có thể nhìn thấy ví dụ như là một con đường hay là những cái cảnh đẹp, những cái đồng lúa phía bên dưới Nhưng mà đặc biệt lưu ý là anh em cần phải chọn đối tượng rồi mới bay chứ không mà land man thì nó sẽ trông như thế này Góc tiếp theo đơn giản không kém cái góc đầu tiên đó là Cứ bay thẳng lên thôi Góc tiếp theo cũng không thể nào mà dễ hơn được đó là góc trượt ngang cứ cho flycam bay ngang Nhưng mà nó khó hơn cái góc đầu tiên đó là anh em sẽ phải canh để cái điểm cuối ấy, chính là cái điểm mà để nhìn thấy đối tượng của chúng ta ví dụ như anh em thấy cái thung lũng đúng không thì sẽ phải trượt từ một cái cánh rừng đi ra cái thung lũng hay là hay là từ một cái cánh rừng đi ra cái con đường nói tóm gọn lại là cái điểm cuối của cái cái đường trượt á nó sẽ phải là nhìn thấy cái đối tượng mà chúng ta muốn ba cú máy vô cùng đơn giản luôn bay tới gạt một rút tới bay ngang trượt ngang gạt một rút qua trái hoặc qua phải bay lên trên cao gạt một nút không có cần kết hợp gimbal gì ở trên mới là ba cú máy cơ bản mà mình thấy anh em có thấy là là ba cái cú máy mà mình đã diễn tả được rất là nhiều điều và thực ra nhìn rất là điện ảnh nó nhìn rất là cinematic rồi và tiếp theo là ba cú máy vô cùng đơn giản tại vì là ba uh, cú máy này là ba cú máy bay tự động bằng cái chế độ quick shot của DJI cú máy rocket tên lửa Cú máy Droni là bay lùi dần và lên cao Cú máy tiếp theo là bay vòng tròn Cycle Vòng tròn nâng cao hơn thì chúng ta có Helix Quick Shot Đó là vừa vòng tròn kết hợp với lại lùi xa lên cao Sau đó là tiêu up cái camera lên trên đường trên trời ở góc cuối cùng Việc duy nhất các bạn cần phải làm đó là chọn đối tượng trên cái màn hình cảm ứng chọn của điện thoại xong rồi chọn cái shot quay rồi bấm bắt đầu Thế là nó bay đi xong nó bay tự động bay về luôn và chúng ta có một cái shot quay không cần điều khiển gì cả Ok, đấy là 6 cái shot quay, 6 cái đường bay để mà cho ra những cái cái shot quay đẹp cộng với lại cái shot tĩnh đầu tiên và zoom bằng hậu kỳ ấy, thì đã là 7 shot rồi và mình sẽ bonus thêm anh em một cái tip một cái tip mà mình cảm thấy rất là thích đó là tua ngược này đặc biệt lắm bởi vì 
Ví dụ như cái cảnh intro đầu tiên mà mình review con Mavic Mini SE này á Mình không thể nào mà bay từ xa xong rồi tiến về phần cửa sổ như vậy được đâu Không thể nào, nó không thể mượt và không thể chính xác được đâu Cách dễ hơn đó là mình bay từ cửa sổ, bay lên Sau đó là mình tua ngược thì mình sẽ có một cái shot như vậy thôi Anh em thấy cái hướng dẫn những cái góc quay cơ bản này như thế nào Nó rất là đơn giản thôi nhưng với mình thì nó cực kỳ hiệu quả cho nên chưa cần phải có những cái shot quay khó, những cái shot quay cinematic bay vòng vèo điều khiển Kết hợp các thứ điều khiển trên remote thì chúng ta đã có những cái góc rất là cinematic rồi Nên uh, nhớ những cái góc này quay ok, sau đó dần dần thì chúng ta thêm Và hẹn gặp lại anh em ở cái tiếp uh, bay gim... <cười> gimbal, gimbal bay Ok, VG Shop đã có tặng cho mình một cái mã giảm giá cho nên nếu anh em nào mua thì hãy nhập cái mã giảm giá này khi mua hàng trên website của VG Shop thì sẽ được giảm giá 300k Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo